Xin chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình thiên đường ẩm thực, chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần bột thực phẩm tài trí nhà hàng Taki Food. Và ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ hai đội chơi, một bên là diễn viên, một bên là người mẫu. Mời các bạn ngồi xuống. Bây giờ sẽ là phần giao lưu đầu tiên của đội Gia Bảo xin mời. Gia Bảo à, và hai thành viên còn lại đặt tên nhóm là đội Family bà xã của Gia Bảo là Thanh Hiền. Hôm nay Thanh Hiền đến đây để gặp ông Hoàng Hạnh Phúc để có thể được tìm hiểu về các món ăn. À, thôi nói thẳng đi đến đây ăn đúng không? <cười> Tại vì em biết sao không ở nhà bị dành quá cho nên à, tới đây mới được ăn. Đội Family có thêm được một đứa con nuôi nữa đó là bé Trần Bảo Bảo. À, dạ chào ông Hoàng Ok Dạ hôm nay tới đây cũng là ăn luôn Đốt đó, đó. Nào, nào, vậy <cười> Bên đây mới giữ này xin mời Tụi mình xuất phát từ chương trình uh, Hoa khôi áo dài Việt Nam Vì vậy nhóm có tên là Hoa khôi uh, Mình là Anh Thư Cái bên mình là Á khôi Lệ Quyên Mình là Lệ Quyên Mình là Á khôi của cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam Và kia là bạn chơi của Quyên Mình là Chê Tử Thanh Tuyền Mình là Hoa khôi được uh, yêu thích nhất tại cuộc thi Và hôm nay mình rất là vui khi mà đến tham gia chương trình Gặp được uh, ông Hoàng ạ à. <cười> Đó không ăn hả? Dạ có chứ à, có. <cười> Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chủ đề ngày hôm nay là gì? Chủ đề của chúng ta là tăng cân Sợ tăng cân không? Dạ không nhưng mà em lo cho một người Ôi dê Có ai không được nói ăn là chưa có nói ăn mà sao anh giật mình vậy? Cái cái chủ đề hôm nay giống như chị hết tôi hay gì? <cười> Tức là bên đội family này sẽ nhường cho đội bên này ăn hết đúng không? qua khôi người mẫu mình phải giữ dáng chứ ăn không được đâu anh nghĩ là đội em không nên nên nhìn thôi không tụi em là ăn bất chấp rồi ghê không gia bảo uh, chia sẻ bí quyết làm sao tăng cân nhanh gia bảo nói <cười> chung là mình hay uống nước ngọt nhiều giờ còn không à, giờ cũng còn trời ơi khi mình đi diễn á mình ăn, ăn khuya rất nhiều nghệ sĩ được cái là ăn không giờ giấc ăn không đúng ăn món cho Cứ... nên quý vị khán giả thân mến là tụi tôi cũng khổ lắm <cười> Tụi em khổ lắm chứ cũng không có chung sướng gì Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái kiến thức về tăng cân Tại sao có những người ăn hoài mà không tăng cân Tại sao những người ăn chút xíu cũng lên mấy ký Mỗi người có một cái thể trạng khác nhau Có nhiều lý do Chúng ta sẽ nghe bác sĩ giải thích Xin mời Đầu tiên thì mình phải điều tra lại cái khẩu phần ăn của mỗi ngày à, Cái chế độ ăn nhiều rau Thì thường có cái khối lượng thực phẩm rất là lớn Nhưng mà đậm độ năng lượng lại thấp à, Nguyên nhân thứ hai là những cái vấn đề về đường tiêu hóa sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng à, từ đường tiêu hóa vào à, trong cơ thể một cái nguyên nhân có thể kể đến đó là do cái à, nhu cầu dành cho chuyển hóa cơ bản đây là cái mức năng lượng tối thiểu dùng để à, duy trì hoạt động sống mỗi ngày à, để dễ hiểu thì chúng ta hãy hình dung đến cái chiếc điện thoại di động khi mà chúng ta để điện thoại chế độ mở mà chúng ta không sử dụng bất kỳ tính năng nào sau một thời gian thì điện thoại này sẽ hết pin thời gian mà cái điện thoại này duy trì dài hay ngắn thì nó cũng giống như là cái năng lượng dành cho cái chuyển hóa cơ bản mỗi ngày của chúng ta những cái người mà ốm mà có tăng cân là do cái năng lượng dành cho cái chuyển hóa cơ bản này nó quá cao người ta có câu là gì cái gì đó ốm đẹp mập dễ thương cao sang luôn quý phái cao sang luôn quý phái mập là xếp ở chỗ dễ thương à, à, dễ thương dễ thương là phải được ăn <cười> mập là khác béo phì là khác nha đúng rồi tôi mập thôi à, thì mập thôi hả các bạn có sợ tăng cân không em nghĩ là em rất là may mắn khi mà có một cái cơ địa rất là tốt khi mà em ăn rất là thoải mái nhưng mà không có tăng lên cân hả? Dạ. hay vậy nhưng mà kèm theo song song đó thì em vẫn tập thể dục đều đặn tập thể dục tốt lắm á trường giang cũng hay tập thể dục body đẹp ghê không đẹp chứ <cười> vừa tròn vừa tròn <cười> và bây giờ chúng ta hãy cùng xem nguyên liệu đầu tiên là gì Cá trê là loại nguyên liệu rất giàu năng lượng Hãy cùng so sánh giá trị dinh dưỡng của cá trê so với các loại cá khác nhé Hàm lượng chất béo trong 100g cá trê gấp gần 5 lần so với cá lóc và 3 lần so với cá nục Nguồn năng lượng mà cá trê mang đến là 173 kcal trong 100g Do vậy, người cần tăng cân hay phục hồi sức khỏe nên bổ sung nguyên liệu cá trê vào thực đơn đấy nhé! Sau đây sẽ là một vài gợi ý của tiếng đường ẩm thực dành cho bạn. Hãy bắt đầu hành trình tăng cân với món gỏi xoài cá trê. Rất đơn giản, phi lê cá thật đẹp. Sau đó chiên cá đến khi vàng đều hai mặt Nhìn hấp dẫn quá Có thể ăn cá luôn bây giờ không nhỉ 
Đừng nóng, chỉ cần sắc sợi xoài, cà rốt, sau đó lần lượt cho các nguyên liệu vào trộn gói. Thế là đã xong rồi, giờ thì cứ tưởng thức thoải mái đi nhé. Bạn muốn ăn cơm để no lâu nhưng lại đàn ngán cơm nấu thông thường? Hãy thử món cơm cuộn cá trê của Thiên Đường Ẩm Thực. Đầu tiên là cắt cá thành từng khúc, sau đó luộc sơ cá. Để hơi nguội rồi gỡ thịt cá ra. Ướp thịt cá với các loại gia vị. Phi thơm thịt cá đã ướp là xong phần nhân. Các nguyên liệu còn lại được cắt như thế này. Công đoạn cuộn cơm bắt đầu bằng việc dàn mỏng cơm. Phải là cơm dẻo còn nóng thì mới dễ cuốn nhé. Cho phần nhân vào và cuộn chặt tay. Cắt cuộn cơm cho đẹp rồi áp chảo. Cuộn cơm dần chín vàng mặt. Nhân cá trê bay mùi thơm phức. Chưa đâu, hấp dẫn nhất là lúc này đây. Rưỡi mỡ hành và đậu phộng. Nhìn thì đẹp mắt. Mà ăn thì thôi rồi, ngon không thể tả Khổ qua bổ dưỡng kết hợp với cá trê thì mục tiêu tăng cân chắc chắn không còn xa đâu Cá trê được chế biến giống cơm cuộn, thành phẩm sẽ là thịt cá đã được xào sơ Khổ qua bỏ ruột, sau đó sắc sợi Nước sôi thì cho gừng sắc sợi, cho khổ qua vào Cuối cùng là cá trê Nêm nếm gia vị vừa ăn là xong rồi đấy Món canh nóng hổi phải vừa thổi vừa ăn Cố qua đăng đắng kết hợp với cá trê mềm tan mặn mà Thơm ngon tới giọt cuối cùng Cá trê mà ôm chuối đậu thì miễn chê Món ăn bắt đầu với công việc cắt chuối xanh Nhớ ngâm chuối xanh đã cắt với nước chanh để chuối không bị đen nhé Cá trê cắt thành từng khúc, chiên sơ cá để khử bớt mùi tanh. Ôi, mới chỉ là chiên sơ thôi mà đã khiến bao tử cồn cào rồi. Miếng cá thật là hấp dẫn. Phi thơm với xả, nghệ, lần lượt cho các nguyên liệu vào. Thêm nước cốt dừa bèo béo vào, chắc chắn món ăn sẽ béo ngậy thơm lừng. Nêm nếm gia vị, cuối cùng cho đậu hũ vào, đun sôi là hoàn tất. Hít một hơi thật sâu, mùi thơm của món ăn sẽ khiến bạn không thể kiềm chế. Chỉ muốn gấp ngày miếng cá và thưởng thức hương vị say mê của món cá trê ầm chuối đậu. Cuối tuần rồi, tranh thủ học ngay cách làm món ăn ngon để chiêu đãi gia đình và bạn bè với thiên đường ẩm thực nhé. Đại tiệc cá trê hôm nay chắc chắn sẽ giúp bạn tăng cân vun vút cho mà xem. Đội nào vượt qua được trò chơi thì mới được dùng đại tiệc Nên nhớ đội còn lại không được ăn, chỉ được nhìn miệng mà thôi Chúng ta cùng đến với trò chơi Sẽ có 3 câu hỏi, đội nào trả lời nhiều hơn và đúng thì sẽ bước vào đại tiệc Trong thời gian đọc câu hỏi các bạn phải đi vòng 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 chiếc ghế này và âm nhạc sẽ nổi lên Khi âm nhạc ngưng đột ngột, đội nào nhanh tay chụp được logo của chương trình, đội đó trả lời Âm nhạc bắt đầu, mời các bạn đi Canh nha, canh nha anh Bảo ơi Cá trê không thuộc họ cá da trơn đúng hay sai? Chưa nha, chưa nha Đi xa ra, đi xa ra Đi xa ra Đi xa ra, đi xa ra. Đi xa ra. <cười> Mời bạn trả lời đúng hay sai? Năm Đúng, đúng, đúng. À, Sai, 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 không, không thuộc Cuối họ Cuối cùng Năm Sai Sai Nếu như các bạn chọn đáp án không chính xác Thì đội các bạn không cần trả lời vẫn giành điểm Đó. Câu hỏi của chúng tôi là Cá trê không thuộc họ cá da trơn đúng hay sai? Các bạn Lựa chọn đáp án là sai, đó chính là Đáp án chính xác Bây giờ, chuẩn bị âm nhạc Câu thứ hai Đi xa xa ra Mình nói chuyện Cái tài bỏ xa xa, 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 xa ra Người ta khử mùi tanh của cá tre bằng cho bếp Đúng hay sai Đi xa xa ra Đi xa xa ra Âm nhạc cồn mà cái gì vậy Đi xa xa ra 
Đúng rồi, có câu nhiều quá nè Không nhớ luôn á Xin mời Gia Bảo trả lời Câu nhiều quá Bằng cho Không biết Thử, thử cái mùi tanh bằng cho Đúng rồi sai rồi Đúng rồi sai 5 4 4 Sai Sai Khử mùi tanh của cá trê bằng cho bếp Là đúng Như <cười> vậy các Bảo bạn ơi. nữ đã giành chiến thắng và đội hoa khôi sẽ bước vào đại tiệc Vô Vô mời cả nhà vô nhà mình ăn nha Rồi mời 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 khách vô nhà mình ăn đi ăn đi Mời khách cho nên cả nhà không ăn à Mời khách cho nên nhà đừng ăn Cái gì vậy? Dạ ăn tự nhiên mà Bỏ vô Thế dạ Thua mà ăn cái gì? Trời thua thua chứ bạn bè nhau không lẽ Không có bạn bè gì hết trơn Tiệt tù mà ăn Để mọi người nhìn kỳ lắm Không có gì kỳ hết trơn á Và bây giờ chúng ta ăn đầu tiên phải là muỗng gỏi Gỏi, xoài, cá trê Trời ơi Trời ơi nè Ăn nè Cái nước mắm đâu? Đây đây Ăn xoài mà đập chấm nước mắm nữa Trời ơi Nè chấm miếng nước mắm nè Đó Bỏ vô cái chén này Rồi lắc 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 lên giống phải lắc hả anh? Trời ơi Không có ngon đâu anh Chua chua lắm mà ráng ngọng lá Cá mà không có ngon đâu không chua mà Không chua, mình cũng phải giả bộ chua cho bên kia chảy nước miếng Không có chảy nước miếng thì chua quá không được Không hề chảy nước miếng luôn á Không có chảy nước miếng nữa á anh Cá chê nó giòn, nó béo Mà cái xoài thì nó chua Nước mắm trộn ở trong đó thì nó thấm Nói chung là nó hòa thuyền với nhau Vô Ngon quá Mình đang món này Cái gì vậy? Rồi lấy luôn cái chén luôn rồi anh Em xin phép ạ Ăn đi em có gì đâu <cười> Ăn đi em Ghê yeah. Ghê quá Bảo Nước miếng nó chảy quá mà Sao? Thấy sao? Mm. Cái chê ngon quá anh chiên giòn mà ngon mà béo luôn Ngon Đúng rồi Công nhận ngon dễ Cái gì vậy? Hả? Tự nhiên ai bỏ vô cái gì đó thấy cái ăn hả? <cười> đội này thì không có lòng tự trọng luôn <cười> ăn lén lúc nể thiệt chứ ăn công khai luôn mà tại mấy người không thấy thôi cái món gọi cá chê này á cái điều quan trọng nhất mà em nghĩ á là phải chọn đúng cái trái xoài ừ, trái xoài đó nó vừa vừa, vừa, vừa chín tới đó dạ vừa ừ. ngã vàng nó không quá chua cũng không quá ngọt mà nó giòn dạ đúng rồi cá với xoài với gia vị nó hòa quyện với nhau nè bây giờ mình thử cái món cơm cuộn nhân cá tre và áp chảo ừ. 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 ăn hết luôn rồi kìa cái cá tre nó béo dễ sợ cái cái cơm ở ngoài thì nó giòn ở trong thì nó mềm cái cá tre thì nó béo mỡ hành thấm thấm ngọt anh giờ còn có hai miếng thôi đi trời ba người ăn hai cuốn được rồi ba người ăn hai cuốn được rồi Em, dạ. ăn dưa leo đẹp da <cười> À đây nè nè Trời ơi, chị ăn thịt đi. luôn À cái đó chị có ăn cơ rồi đó Em ăn đi Chữa ra món này được, ăn đã ăn rồi, ngon Cái đội đi, không được ăn, ăn thua mà không có ăn Em ăn thử Không có thử gì chứ, thua đâu Không được, không được ăn, không được. Không được ăn thua mà ăn Ăn đi, ăn làm sao cho đội bên kia thèm đi Thơm lắm mà Bình <cười> thường á, là ai cũng sẽ ăn cơm kèm với cá Một món cá, một món cơm riêng mình ăn với nhau ừ. Nhưng mà đây lần đầu tiên mà Nguyên à, ăn cá được cuộn trong cơm và áp chảo Thì cái mùi nó rất là lạ, rất là thơm Thì em nghĩ là chính vì vậy nên là nó sẽ tăng thêm cái mùi vị của món ăn hơn Đúng rồi, hay quá Nguyên ơi Mà ăn không có chấm gì chứ đâu không có à, Mình có chấm nói bị thiếu nước chấm Đây, đây, đây <cười> Ăn đi chứ nãy giờ cũng chấm hết rồi Nó vừa miệng rồi anh à Cảm giác đang đói ha Mà được ăn nó trời nó đã Cái này ngon nè, cái này ngon nè Cái này nó nó mát Anh anh Bảo bỏ cái giá xuống đi Bảo tôi trộn cho lên nó xít rồi nè Ai đâu mà nó bị xít rồi đó Kệ người ta, xít có người lo Nó hư mà nắng Để họ nó bị rụt hết á Kệ người ta Bên đây thích ăn rụt Không có ăn Trời ơi trời Nước cũng ngon Cái nước nó ngọt thanh á 
thơm thơm gừng nữa có gừng nữa ngọt từ cá mì xa lắm không ơi nó về béo cái vị đắng của hoa nó hòa huyện Ủa, cái chén đó của chị trả lại cho chị đi Chị không được ăn màn này đâu em Bên đây ta đeo ăn ăn lên nè Để hứng cái miếng đó anh Cái tội mà thôi cũng kệ Sao thấy sao? Khổ qua thì nó không có quá đắng Nhưng mà cũng không có mùi tanh của cá chê Nó tạo nên một cái sự hòa huyện Hòa huyện rất là hài hòa với nhau ấy ạ mà mới hấp nước rồi mà sao biết nhiều gì Cái nước nó đậm đà lắm Nói chung là ngon á Tại vì cá tre người ta sợ Là cá tre là loại cá da trơn Nó có nhớt nhiều Chính vì vậy người ta mới Là cho à, đó à, à. Ta không được ăn đó à, Người ta sợ có mùi tanh Nhưng mà khi mà Cá tre mà nấu với khổ qua thì nó bổ trợ lẫn nhau Ăn tuyệt vời Hai ba Ngon quá Hai ba Ngon quá <cười> Thôi chúng ta làm dùng món mới luôn đi đây là món cá tre Tôm chuối Trời biết luôn hả trời <cười> Ai không biết mà mày đặt lên tiếng vậy trời ơi Bị tôi gài rồi Quấn nè bà con Cơm trắng kìa Ủa sao kỳ vậy ta không thích ăn cơm mà sao ép kỳ vậy trời ơi Cái món ơi. nó có mà phải ăn cho Cái đúng. món này là phải ăn với phấn Phấn à, không Tôi không có ăn đâu tôi biết Trời ơi trời Đâu có thể đơn giản người ta gọi tôi là ông Hoàng hạnh phúc Ông Hoàng là có quyền Thích ăn cơm thơ cơm thích ăn bún hay ăn gì đó Đau bụng là chuyện của ông Hoàng thôi Đúng rồi <cười> Thơm quá Trời ơi trời Cái nước cốt dừa nó ngọt mà nó béo nó hòa huyện với cái vị cá tre Cho ba ly cà phê đi Cho ba tờ báo luôn hả? Ừ Ngồi không biết làm gì kỳ quá Ừ Ừ Ngon Bà bún vô bà bún vô Ví dụ cái gỏi xoài nãy giờ mấy anh chị ăn xong chưa thì thấy em Được không? nói chung là cảm giác là tuyệt vời khi được ăn cái món này thứ nhất rằng là nó vừa béo béo đúng rồi thứ nhất là cái mùi vị cá chê đó, nó không có không bị không, không bị mất đi dạ đúng rồi nó không phải là quá ác cái mùi vị cá chê đi đúng rồi. và mới ăn nước thôi đã thấy ngon rồi thì cái nước là cái tinh túy mà dạ chính xác ủa hôm nay có ninja dự buổi tiệc luôn hả <cười> sao mà chương trình nấu đồ ăn ngon quá à em không biết nói sao mà <cười> em không biết làm thấy ngon quá à. cá chín vừa tới chuối chín vừa tới và mọi thứ rất là ngấm đều với nhau hòa huyện hòa quyện và ngày hôm nay chúng ta được thưởng thức những món như này là món giúp tăng cân gia bảo chú ý đừng ăn nhiều bây giờ nó có ăn nhiều hơn đúng rồi và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem nguyên liệu tiếp theo là gì được tổ chức y tế thế giới công nhận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21 tảo xoắn hay còn gọi là tảo spirulina hoặc tảo mặt trời là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho người gầy cần tăng cân hay phục hồi sức khỏe. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong 3 muỗng canh bột tảo xoắn tương đương với protein và vitamin B12 có trong 500 gram thịt bò, canxi của 3 ly sữa, sắt trong 3 chén rau chân vịt, beta caroten trong 18 củ cà rốt, kali của 3 chén gạo và vitamin E của 3 muỗng mầm lúa mì. Chắc hẳn các bạn sẽ băn khoăn không biết cách nào để tiếp cận nguyên liệu này. Đừng lo, ngay tại nơi bạn sinh sống cũng có thể tìm mua được. Hiện nay, công ty cổ phần Tảo Vĩnh Hảo là khu nuôi trồng tảo lớn nhất Việt Nam. Cái vùng Vĩnh Hảo này nó phù hợp về cả khí hậu, thời tiết, nắng nóng và ít mưa. Nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo được xếp thứ nhì trên thế giới là nguồn khoáng nó phong phú cho nên nuôi trồng tảo. À, tại Vĩnh Hảo nó dùng cái nước khoáng Vĩnh Hảo thì nó sẽ cấu thành lên những cái sản phẩm nó mang cái tính đặc thù và nó không có thua kém những cái sản phẩm tạo trên thế giới. Để tập làm quen trước với tạo xoắn chúng ta hãy thử bổ sung bằng cách kết hợp với ẩm thực nhé. Món ăn đầu tiên sẽ khiến các bạn nữ phấn khích với sự xuất hiện của các loại trái cây vừa đẹp da lại bổ dưỡng ai mà không thích mê nào. Chỉ cần gọt vỏ các loại trái cây Sau đó múc mỗi loại quả thành từng viên tròn xinh xắn Làm sốt salad với mayonnaise, sữa chua, sữa đặc và một ít nước chanh Một chút xíu tảo xoắn hòa tan là món ăn được đảm bảo chất lượng dinh dưỡng rồi Rưỡi sốt lên là thưởng thức được ngay 
Đơn giản như thế thôi, ngại gì mà không thử Món mì xào giòn sẽ trở nên mới lạ hơn rất nhiều khi kết hợp với tảo xoắn Các nguyên liệu được thái miếng vừa ăn Trụm sơ rau để giữ được màu xanh mát và độ giòn nhé Chiên mì là phải chiên ngập dầu Wow, mì nở bung trông đẹp chứ kìa Phi tỏi cho thơm rồi thêm vào các loại hải sản Tiếp theo là nấm, hành tây, nước dùng Nêm nếm với một ít gia vị Một chút bột năng để tạo độ sệt Cuối cùng là trứng rồi khuấy đều Xôi một chút là cho thêm rau củ được rồi đấy Khi sốt bớt nóng, rưỡi nước tảo và trộn đều là ăn được rồi Món ăn đầy đủ hải sản, rau củ, còn thêm tảo xoắn thần thánh Đúng là chất lượng như ở thiên đường Ai thích ăn súp thì giơ tay lên nào Hãy theo dõi thiên đường ẩm thực là món súp cay đặc biệt nhé Luộc chín ức gà sau đó xé sợi thịt gà như thế này Đun sôi nước dùng gà Lần lượt cho vào măng, nấm, cà rốt, gừng và một ít xà tế Nước dùng sẽ đậm đà hơn với thịt gà, đậu hũ non, bột nêm, đường và ớt bột Bột năng và lòng trắng trứng sẽ giúp cho món súp có độ sệt đặc trưng Cuối cùng là dầu ớt, tiêu và tảo xoắn hòa tan Tính đồ ăn cay chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món này Bảo đảm ăn xong sẽ phải suýt xoa Vừa rồi là trong tất cả các món ăn đều có một cái nguyên liệu là tảo spirulina Ai bước vào đại tiệc phải vượt qua trò chơi sau đây Và bây giờ hai đội sẽ vượt qua một trò chơi vô cùng đơn giản Các bạn vui lòng lùi ra một bước Các bạn có thời gian 10 giây để tia Bắt đầu Và bây giờ làm 10 giây để sắp đặt Từ trái qua phải Theo cân nặng nhỏ nhất và đến cao nhất Bắt đầu Ủa, cái gì đổi luôn vậy? Ba Hai Một Hết giờ Hai đội gần giống nhau, gần giống nhau Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé Bút chì, bút chì nhồi bông Đây cuốn sách Cái bóng Chai Thủy tinh Đây là bình có nước Đây là tạ Ủa cái này có vẻ nặng nhất hả? Bên đây cũng cũng giống nè Chỉ khác cái vị trí hai cái này thôi đúng không? Cái này nào nặng hơn ta? Cái này cũng khó ha Nhìn bằng mắt thường cũng khó Cầm còn còn không biết được nữa Và sau đây là thứ tự Bút chì nhồi bông Sách Banh chai thủy tinh bình chứa nước và tạ như vậy đội thắng cuộc là đội hoa khôi à! vô 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 quá vô quá trong cái buổi tiệc cái món đầu tiên phải thưởng thức là món súp đội anh bảo nhiệt tình quá mở thôi là thấy mùi rồi ok gái ưu tiên gái ồ được 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 đây ưu tiên gái nè <cười> đây bên kia chả mình sẽ thử này. nha cái này là súp có gà có tàu hũ có nấm đặc biệt là có tảo mà nhớ nha cái tảo này sau này các bạn có nấu nhớ là đừng bỏ vào khi đoán đang nóng bởi vì các dưỡng chất nó sẽ bị mất đi để em múc giùm cho em à, đây, 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 đây. Em tự thử đưa à, anh Mắt công anh mỏi Ngon quá con Anh ăn sỏi luôn hả anh Bảo Ờ à, đấy chứ là Anh thiệt á Anh bông nè Còn bông luôn Be cái nước ngọt Thanh Dễ ăn Em thấy vừa có gừng vừa có ớt Có vị cay cay chút chút rất là ngon Đúng rồi à, Vô tới cái cổ Nó vẫn có cái vị Thay 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 trong cổ Đúng rồi đúng rồi Thì quá Quyên ơi Em là mẫu người phụ nữ của thế giới luôn á vì là nắng đẹp quá ôi nụ cười toàn nắng chúc sinh như thiên thần cho lòng anh yêu rồi trời <cười>
cái mùi tảo nó làm sao khi mà nó còn dưới biển thì nó có cái mùi rất là nồng rất là khó chịu nhưng mà khi mà mùi tanh tanh á dạ ừ. mùi tanh được chế biến rồi thì nó hầu như nó bị mất đi cái mùi của nó nó và... lâu quá nó hình dạng nó làm sao cho siêu thị á là nó sẽ làm thành những cái dạng như bột hoặc là xúc hoặc là viên gì nè sao thư em thấy á là khi mà mình ngửi á mình có thể nghe được một chút xíu mùi của tảo đúng rồi nó cũng sẽ hơi là lạ nhưng mà khi mình ăn vô á thì ở gia vị á nó hòa quyện vào nó không hòa huyện em nó hòa huyện hòa quyện <cười> anh thích nói hòa huyện em thì là một người rất là thích ăn cay ừ mình những cái món nào không có cay hay là gì đó em ăn không có được mấy cái món hồi nãy đâu có cay mà thấy cũng ăn quá trời đó <cười> chấm nước mắm cay mà ăn mì xào giòn hải sản trong đó có tảo Chị ăn rồi Có ai đâu mà Cái đó mình lấy đũa gấp được không Hoàng? Cái uh, cái mì này mình cũng có công dụng ăn không cũng rất là ngon Vì nó giòn <cười> Trời ơi trời Chết luôn á Khổ quá khổ <cười> Tự xử luôn <cười> Anh thay khăn đi anh anh bỏ của Hoàng ăn chưa có xong mà chọt chọt vô quá Trời ơi bóc luôn trời Trời ơi trời ơi trời Ba con mà bóc vô vậy ngon bất chấp vậy hả chị giòn bất chấp mà cái nước ngọt cái tôm tươi nó hòa huyện lại với nhau thôi chỉ ăn tiếp đi mấy bạn ơi mình cũng không ăn mất cả cuộc đời <cười> ấy nó rớt ra ngoài kìa rớt ra ngoài kìa. <cười> mì giòn quá à. đúng rồi mì chiên giòn mà thơm quá à. cái vị đảo nó thoáng nó không quá nặng mà nó không mất mùi tạo á đúng rồi đúng ngon chỉ đang hoài vậy <cười> tôm tươi lắm anh ạ vẫn giữ được mùi của tôm nấm thì rất là ngọt tạo thì thân thoảng đúng rồi mọi thứ quyện vào rất là tuyệt vời em là người phụ nữ của thời đại wow. thời đại ngày xưa đó đúng rồi chứ đâu có ai hiện đại mà ăn bắp vậy lắm <cười> anh cảm giác đó là hả anh cái nước sốt của nó vì có thêm tảo vô nó khác biệt so với bình thường mình ăn mì xào giòn á thì cảm giác nó khác với mì xào giòn rất đúng, là nhiều đúng 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 mà cái món này chỉ có tiên đường ẩm thực mà thôi nó khác làm sao ta chứ phải ăn thử đúng không anh <cười> trời đất trái cây có sốt tảo nữa trời ơi sao nó nhảy hoài vậy ta bực ghê luôn á không muốn ăn đó bóc đi được cái này mà bóc nè bóc nữa này nha bóc cái này mà bóc là nó tựa lưa đó đây em 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 làm giùm cho để em lấy giùm cho thôi khỏi đi cha 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 toàn là những loại trái mà tốt cho da không trời ơi bỏ vô cái nó tan trong miệng luôn á cái vị cái vị tảo nó thấm vô trái cây á ừ, ngon ngon tuyệt vời luôn á khi mà kết hợp với trái cây thì mùi tảo nó sẽ chuyển thành một cái hương vị khác đúng rồi cái gì vậy trang thôi mà trang dễ thôi trang anh làm lộ quá anh lộ quá hả không có anh làm lộ quá là làm để thấy chưa nó lạ miệng lắm anh cảm giác cái đầu lưỡi mình nó tề tái đúng không <cười> thanh tao lắm đúng rồi nãy tôi cũng thấy vậy đó cái vị trái cây nó ngọt vừa rồi cái 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 sốt tảo nó, nó hòa huyện lại với nhau hòa quỵ thấy chưa rồi chúng ta vừa được thưởng thức nguyên liệu mà ta gọi là tốt nhất cho sức khỏe của loài người thế kỷ 21 chưa dừng lại đó chúng ta đến với nguyên liệu tiếp theo tăng cân thì không có nghĩa là chúng ta chỉ tăng có mỗi khối mỡ mà chúng ta cần phải tăng cả khối cơ ngoài việc tăng cường cái chế độ dinh dưỡng trong cái bữa ăn hàng ngày thì những cái người muốn tăng cân thì cần phải tập thể dục đậu phộng được xem là một cái thực phẩm rất là giàu năng lượng một dĩa đậu phộng rang 100 trăm gram có năng lượng trung bình là khoảng 500 trăm kcal thì nó tương đương với một tô hủ tiếu hoặc là một tô phở bình thường Chắc hẳn là các bạn sẽ khá bất ngờ khi những hạt đậu phộng nhỏ bé lại nắm giữ chìa khóa cải thiện cân nặng cho những tân hình mình hạt xương mai. Không khó để tìm và thưởng thức những hạt đậu phộng này, một món quà tuyệt vời từ lòng đất. Hãy theo dõi đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực ra tay biến hóa thực đơn đặc biệt sau đây. Món ăn đầu tiên sẽ khiến các bạn mãn nhãn với sự kết hợp giữa thịt đùi ếch và đậu phộng băm. Đùi ếch rút xương rồi ướp với một ít gia vị và hành tỏi băm. Phần thịt bắp đùi được xay nhuyễn sau đó trộn với thịt heo xay, đậu phộng băm, gia vị. Và một ít bột xu để tạo độ giòn cho món ăn. Bọc hỗn hợp thịt xay bên ngoài những chiếc đùi ếch rút xương Bạn sẽ có viên thịt ếch xinh xắn như thế này đây Hấp món ăn ít phút 
mở nắp sửng là bắt gặp ngay mùi thơm ngay ngất đến nao lòng Các bạn muốn dùng thử chứ Khoan khoan đừng nóng Lăn viên thịt hấp qua bột chiến giòn và thả vào chảo ngập dâu Hãy nhìn những viên thịt này đi và tưởng tượng âm thanh giòn rụm vang lên khi cắn một miếng xem nào Giờ phút chúng ta đều mong chờ đã đến một món ăn chất lượng với thịt ếch dai dai, đậu phộng giòn giòn chắc chắn sẽ giúp các bạn nhanh chóng tăng cân đấy nhé. Nhắc đến đậu phộng sẽ không thể bỏ qua bơ đậu phộng ngon thần thánh và món sò huyết sốt bơ đậu phộng cay đặc biệt của chương trình chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng. Xào sơ sò huyết với bơ và hành tỏi băm và một ít rượu trắng để giảm bớt mùi tanh. Wow, rượu vào làm cho món ăn dậy mùi thơm ngay lập tức Tách vỏ nghe một con sò xem nào Chết mất thôi Sau đó phi thơm hành tỏi với tương cay Hỗn hợp nước sò huyết, bơ đậu phộng, nước cốt dừa Cho phần sò huyết đã xào sơ vào để sò thấm phần nước sốt thơm béo Rắc thêm một ít rau răm để mùi vị của món ăn trở nên hoàn hảo Bây giờ thì thưởng thức bằng mắt trước nhé Một màu vàng sóng sánh đẹp mắt của sốt bơ đậu phộng Đơn giản mà lạ miệng Hãy tự thực hiện và cho chương trình biết món ăn của bạn ngon như thế nào nhé Bữa tiệc BBQ từ nay sẽ hấp dẫn và bổ dưỡng hơn với món ăn thượng hạng từ nhà bếp thiên đường ẩm thực Bò nướng sốt bơ đậu phộng Điều quyết định hương vị thơm ngon của món nướng đó chính là hỗn hợp ướp thịt Bí quyết ở đây là một ít bột hạt ngò và bột hạt thì la Tất nhiên không thể thiếu bơ đậu phộng Xay nhuyễn là hoàn tất Ướp thịt cho thật thấm Và xiên bò thành từng cây thịt như thế này Bắp cắt khúc ướp với một ít dầu ăn và muối tôm Vậy là mọi nguyên liệu đã sẵn sàng Lên lò và bắt đầu nướng thôi Cứ thế lần lượt một thanh bắp Rồi một sâu thịt bò Ôi mùi vị thịt nướng đang ngập tràn trong gian bếp Chỉ cần mùi thơm cũng đã đủ để hình dung Hương vị món ăn sẽ khiến chúng ta ngây ngất như thế nào Rưới sốt bơ đậu phộng Cắn một miếng Cảm nhận thịt bò đang tan trong miệng Và thế là hạnh phúc trào dân Một bữa tiệc với những món ngọt hảo hạng thế này Thì chắc chắn mục tiêu tăng cân của bạn Sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Wow, wow. Ngon quá. Hấp dẫn quá à, Thắng không? Thắng thắng Thua không? Không <cười> Đến với trò chơi Lập tức Trò chơi này rất hấp dẫn Bây giờ mời hai đội trưởng Sù xây để giành quyền thi 3, 2, 1 Rồi, đội giới bảo là đội chiến thắng thì sao? Đúng vậy Ở trò chơi này là một sự kết hợp Phải ăn ý và phải có trí thông minh Nhớ lâu Người thứ nhất cầm bản nội dung Có 5 bản cho mỗi đội Người thứ hai miêu tả và dùng lời nói Sao cho người thứ ba nêu đúng nội dung tấm bản Người thứ ba vừa phải liên tục đếm đầu Vừa phải đoán nội dung tấm bản từ người thứ hai Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm Trả lời đúng số đầu được 5 điểm Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng 3 phút bắt đầu Câu slogan của mình về bề ngoài Tự tin tỏa sáng Không 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 Bóc đi bóc đi bóc đi Bề ngoài hiểu không? Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua Đầu tiên là, đầu tiên là bề ngoài Thứ sau sẽ là về Ok, bỏ qua Cái món mà hồi nãy mình vừa coi trong cái đoạn clip á Nó có cái thành phần gì? Nó có cái... Không, không Cái mà hay ăn với bánh mì á à, Bơ Bóc hạt đi, bóc hạt đi, gần hết giờ rồi Nó đó, là nó đó à, Đậu phộng, bơ đậu phộng Cái thứ bỏ vô miệng để ăn Kem mà, kem mà Kem đậu phộng Kem đậu phộng Không phải, nhìn lên Đủ màu hết á Như viên đường vậy đó À, cầu vòng đậu phộng Đủ màu Qua đi, qua đi Cái qua đi ok qua tên một bài hát nói về vẻ bề ngoài hai chữ bề ngoài của mình lâu đây tình hát lâu đây tình hát bề ngoài của mình đẹp hả không phải là tính từ nó là danh từ đẹp mình hay có gì có gì hình thái hả qua đi cái nào biết qua quá thôi nói về con gái bốn chữ em gửi từng chữ nha cái cây mà giống như cây tre chút chút 
Ừ Cái nữa Người ta biết gái là cái phận gì Thôi ừ. nghĩ luôn đi <cười> Con gái mình thì thường hay kiểu bánh bèo đúng không? Thì cái có câu bốn chữ nói về con gái á Phận gái là phận gì? Um, lý, lý yếu, yếu đào tơ Đúng rồi Rồi, <cười> lại nó Quay em, nhìn em, nhìn em Nó, nó, nó à, đào phận. Rồi, ba chữ Cái món mà con gái hay ăn 12 chén gì? 12 chén chè Rồi, ghép chữ vô Cơ, Cái câu hả? Cái chữ, cái chữ, chữ cuối cùng của 12 chén đó Ghép với lại cái từ đó Chè, yeah, đào phận Ghép ra Đó, nó giống cái nó là cái từ của tao nhưng mà là cái thứ mà mình hay bỏ vô miệng mình ăn mà nó không phải xin gom lại gì kẹo hết giờ như vậy là các bạn đã hoàn thành xong trò chơi các bạn đoán đúng được liễu yếu đầu tơ che đậu phộng hai bạn được 4 điểm còn đây là những bạn bỏ qua như kẹo đậu phộng nè nhan sắc nè bây giờ làm lại nhan sắc nói sao hai ba đốt cúng là nhan nhan <cười> sắc là cái gì đấy tao đốt cúng là nhan sắc là gì đốt chữ nhan sắc di an giang di an giang là gì di an giang cái gì là gì con dáng thì mình viết là di an giang sắc dáng thì lấy cái chữ Bộ sắc quá. đó đốt lại hình nhan sắc thích không? Bộ bởi vậy được có hai bạn à bạn nghĩ bạn đếm được bao nhiêu hạt đậu phộng dạ hai mươi mốt hai mươi mốt tổng hạt đậu phộng là hai mươi bốn các bạn sai và các bạn chỉ mang về được 4 điểm mà thôi xin chúc mừng bây giờ mời đội gia bảo bắt đầu nói đi nói đi trái với gậy là gì trái với gậy mà tự ngoài bắt là gì béo đúng à, cái 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 thân kêu bằng cái gì ta bỏ đi à, 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 cái, cái, cái này nữa mà mà trái với lại vuông là gì tròn tròn bốn chữ bốn chữ đó câu câu á cái gì là nguyên cái câu bốn chữ đó đó đây đó ở cho qua cho qua cho qua đi qua câu này đi rồi cái này nè cái này nè mà thơm 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 béo béo của nước ngoài đưa qua <cười> mà cũng có này qua cái này nè đậu đậu phộng đậu phộng là cái gì nước ngoài đưa qua thơm thơm béo béo bắt xào gì bơ bơ đậu phộng bơ đậu phộng ê và em là ai mà bao chàng trai là không phải tôi ốm ốm á ốm á ta hay kêu có cái điện thoại mà nó ốm ta kêu là cái điện thoại gì bốn chữ đó ốm <cười> cái điện thoại gì đó mà bốn chữ mà ốm á điện thoại của bác không ai bốn chữ cái con gì nó bay nè mà không phải con chim có có chỗ qua đi cò cò nó gần gần giống con cò đó cởi gì quy tiên cởi gì quy tiên trời ơi trời ơi qua đi qua đi rồi cái này nữa cái này nữa mà cái gì cho bùi thị sưng có bán cái gì đó cái gì chung với chè đó Xôi, xôi Đó, cái này nữa Xôi đậu phộng Đó, cái, cái, từ, cái từ này nữa hả Cái từ nãy đó à, à, Trái với gầy à, trời. Béo, béo Đó, à, cái gì à, Trái với vuông là cái gì Vuông, tam giác, chữ nhật với cái gì hình gì Tròn, tròn Đó, à, hai chữ đó ghép vô Để hạt đi Béo, béo tròn, béo trục hả Ngược lại Béo trục, béo tròn hả Để hạt đi, để hạt đi Cái điện thoại bốn chữ nữa Cái điện thoại bốn chữ mà nó ốm á, nó uống ốm nó kêu bạn gì trời ốm quá nhìn cái tướng em đó à cái từ hồi xưa đó ốm nhôm ốm ốm đã bốn chữ văn chương đàng hoàng ốm nhanh ốm nhôm ốm nhanh ốm nhôm ốm bảo cái điện thoại người ta có bốn chữ đó điện thoại nó kêu bằng cái gì cái này cái gì cái bụng cái bụng nguyên cái này là kêu nguyên cái gì bao đi cái này cái đầu nè còn cái này cái gì cái mình rồi con này con gì con cò kế bên thẳng con cò con xéo con xéo con gì ốm đi con kênh hả con gì dễ nhất con kênh cái đó kêu kêu bằng cái gì lặt lặt cái gì đó lặt cái gì đó ờ à, rồi cái hai chữ nó ghép vô mình hạ sương mai hả hết giờ các bạn đã giải quyết được năm uh, bản đây cái gì bên nước ngoài gửi về cái gì bên nước ngoài gửi về ngoài gửi về bên nước ngoài gửi về không biết cái gì cái món này là món của tây hả à? đúng rồi cái tự nó tự tây mà đó cái gì mà em là ai mà chích bảo trà chạy cái gì ngoài đường bán bùi thị sưng cái này cái này, cái này là khó nhất nè cái gì cái này cái gì khó là cái bụng cái này là cái gì cái điện thoại gì cái điện thoại gì như vậy là các bạn đúng được năm bản mang về được 10 điểm và bây giờ xin hỏi bên trần là bạn đếm được bao nhiêu hạt dạ em nhớ là 19 hạt chính xác 19 hạt mang về 5 điểm và năm bản mang về 10 điểm nữa các bạn mang về tổng cộng 15 điểm và bước vào đại À, quá hấp dẫn Đội chiến thắng là người được dùng đại tiệc Không chỉ là những món này Sẽ có đầu bếp xuất hiện ngay tại đây 
Vậy làm món ăn 3 phút Xin mời đầu bếp thượng hạng Trần Thái Bảo Ừ, Bảo luôn Bảo luôn á, hôm nay ba Bảo luôn á Những người tên Bảo rất là tài năng Tài năng mà thua hai dòng <cười> <cười> Bây giờ mình phải nhập tiệc thôi Dạ Đây là mà giới thiệu với bạn đây là món thịt ếch với lại đậu phộng chiên tốt uh, bơ đậu phộng dạ. món này là cho anh bảo nấu hết nè ăn thịt da bảo nè đây phải tôi đâu phải con ếch đâu à, bây giờ mình chính cái thức gì vậy xin hoài ôi cái mùi ếch sao mà nó thú vị thế <cười> à, anh ăn cái này nè trời ơi ngon Đẹp quá da. không cái này anh tặng anh tặng bạn hàng xóm ăn <cười> Ê, ngon á bảo đó mình chấm một cái coi bơ đậu phộng à, nước ngoài nước ngoài à, cái gì đâu phộng nước ngoài đem về nè bơ Bà, bà ăn bơ <cười> ngon quá em ơi trời ơi nó thơm nó mềm rất thơm rất mềm em ừ, thấy có cái đậu phộng ngọt ngọt mùi bùi đúng rồi thịt ếch nó ngọt lắm chứ thịt tính ngọt kết hợp cái bơ đậu phộng nó béo béo nữa ủa chị chưa ăn mà nói sao vậy nhìn miệng mà nhìn nhìn miệng mà nhìn không kỹ à, nhìn miệng mà nhìn chặt nữa ừ cái gì vậy cái gì vậy sao vậy ngon quá cái thịt ếch đó, nó được xoay nhuyễn nó 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 trộn vô với cái đậu phộng á ừ. ếch thì nó nó ngọt ngọt còn đậu phộng nó bùi bùi nó béo béo á ăn rất là đã mà nó hòa quyện hòa quyện kệ người ta người ta người ta, người ta chiến thắng muốn nói gì nói quá ngon ngon tuyệt vời luôn bây giờ mình thưởng thức món tiếp theo anh bò nướng với lại sốt bơ đậu phộng ăn cái món gì ác vậy bò mà đem nướng trời ơi trời ý ăn thịt bò là phải tia trời <cười> ơi Ồ, bò lắc Trời, có khoai tây chiên rồi nữa <cười> Khó, khó Xa quá, không thấy thôi, nhưng mà được ăn Hả? Dạ, đúng rồi anh Cái người ngồi nhìn người ta sẽ nhìn kỹ hơn, còn mình mình ăn mình không nhìn quá, kỹ được Cái miệng bơ nó béo béo, nó ngày ngày Bò vừa chín tới, mềm Thơm quá Nó thơm nhất là cái nước ngoài gửi gì Bơ Bơ Cái vị xả ớt á Không, cái sốt nó rất là ngon anh Sốt nó rất là đặc biệt luôn Đúng rồi mà thịt bò nó mềm, nó rất là dễ ăn Hàng xóm, hàng xóm gấp dùm miếng bắp rồi hàng xóm Đúng rồi Ồ, oh, hàng xóm chơi kỳ Đó, quá Đâu, để ăn chén riêng Đúng vậy, à. cảm ơn ông Hoàng Dạ Cái mùi mỡ hành, trời ơi à. Nói gì thì nói, cái dòng này đồ ăn quá ngon Mình cho người ta một cơ hội Các bạn sẽ được ăn bất cứ món nào các bạn muốn Nếu như vượt qua một thử thách của chương trình đưa ra Rồi Các bạn làm gì thì làm, tôi không cần biết Miễn sao đội bên kia cười vui là được ăn làm đi hai ba khói đầu khó làm điên làm khùng người ta cười hả nó cười kìa ủa chưa, chưa bắt đầu chưa chưa cười, cười tôi mà không không tính bây giờ nè ha hai một bắt đầu anh cười với em đi một lần thôi một lần thôi người một lần thôi đừng anh hứa với anh rằng em sẽ gì món ăn mà em Bỏ kia bách Mà chết đói chứ không dành ăn Không, không no rồi ơi Trời ơi, rồi quyết còn đang chờ đợi mình Trời ơi, quyết ơi Rồi, xôi rồi, xôi rồi, xôi rồi Trời ơi, trời ơi Ồ Này, sò quyết mình xào với lại sốt nước ngoài Cái làm cái đó khó quá vậy các bạn trả lời Tại sao mình thường gọi con này là sò quyết Con méo Sai Tại vì người ta quy định nó là con sò huyết Sai Không có đáp án đúng không? Không được ăn rồi Đáp án là gì? Anh đâu Trời ơi, con sò huyết nó cười với tôi kìa <cười> ừ, ừ. Trời đất ơi, cái nước ngoài gửi về thơm quá Đó, mà cái con sò này đó, trời, trời ơi, nó, nó ngon Ý, con sò nó béo ngày ngày ha Ăn bơ đậu phòng nó béo lắm Nóng nữa đúng... à, Húp một cái, húp, húp con sò <cười> Ngon gì mà ngon dữ vậy? Anh làm ngon vừa vừa được không? Nó dài dài cái nước tốt đó thì nó nó thơm thơm mùi à, nước dừa bơ đậu phộng chị đừng ăn nhiều nóng trong người lắm á sao hết đi nhà chị có máy lạnh <cười> đúng vậy Đấy chứ phải sang sẻ cho mấy em nó ăn với chứ hát câu kệ lương đi Thuyền hả sao lại là em miền tây hai ba vô thôi đậu này chán quá khỏi ăn đi đậu này không biết làm gì hết trơn em đâu có biết hát cậy luôn chứ em biết gì em đục ráp cho anh em đục ráp hả à đục ráp vỗ tay vỗ tay à vô ráp ráp ủa vậy thôi hả ủa đâu đọc rồi đọc rồi anh cái món này nó ngon mà sao nó cái gì đó nó hơi nhạt nhạt <cười> đọc ráp đọc cái ráp đó. anh bảo bây giờ mình làm món ngon ba phút đi rồi mình sẽ làm món uh, kẹo đậu phộng sô cô la trời ơi bị cay à, à, à có ớt chấm hay á đầu tiên là mình cho đậu phộng vô 
xong mình cho sô cô la vô làm cái này á là mình phải có một cái chỗ để lạnh thì mình làm cho đó mình cái khay này khay lạnh anh hả đúng rồi khay lạnh đầu tiên là mình vớt cái sô cô la này ra cái đó là phòng mà đó là phòng phòng với sô cô la đó anh làm vừa đủ bốn ngàn thôi nhanh không làm dư <cười> không làm dư chứ cuộc đời sao nhiều người còn ở lại ác quá khi nó có nhiệt độ lạnh ấy, thì khoảng chừng một phút là nó sẽ đóng cứng, cứng lại. lại đúng rồi sô cô la nó sẽ cứng lại sô cô la này ở bên bển gọi về luôn hả dạ bển luôn chung với đầu phòng luôn <cười> mình trang trí cái này lên với một ít sô cô la đen lên sô cô la đen đó rồi mình lại coi black chocolate ở nước ngoài có về luôn anh hả nói chung là ở bển hết <cười> rồi mình thêm một cái vị ớt cay lên để cho tạo cái hương vị lạ ớt này là ở bên bển luôn anh hả dạ không ở đây anh em hỏi cái này mình ở nhà mình làm thì mình bỏ vô ngăn đá luôn nhà em không không có... ngăn lạnh thôi nhà em làm gì có mấy cái món mà ở bên nước ngoài có về mà làm <cười> như vậy là đầu bếp trần thái bảo đã làm xong món ngon ba phút kẹo đậu phộng sô cô la vị cay đúng ngon luôn lần đầu tiên ăn một cái kẹo vừa cay nhẹ vui dương á vui dương thế thế tính mời đấy chúng ta ăn vừa tê ta cái đậu phộng này không phải là phộng bình thường hình như đậu phộng nó có đậm ừ nó hơi mặn mặn ừ để nó có cái vị ngọt nó vị giòn béo của đậu phộng mà nó có thể bị mặn mặn để nó dằn lại tất cả một vị cay thế để tạo cái hương vị nó lạ không phải nói thiệt là làm ngon thiệt á không phải giỡn đâu con gái vậy đâu mà ham ăn thuốc uống con gái mà phải điềm đỉnh lòng tự trọng đâu Cảm ơn chương trình Ngày hôm nay đã cho những cái món cuối cùng lại hấp dẫn đến như vậy Những món ăn mà giúp tăng cân rất tốt Lưu ý cho những người có thể trạng giống như Gia Bảo bớt ăn lại Còn một phần cuối cùng đó là phần Bánh Việt Bánh Việt thiên đường ẩm thực tuần này sẽ giới thiệu đến các bạn hai món ăn đầy màu sắc Có lẽ chẳng có ai xa lạ với món chè bà ba với đủ loại khoai Khoai mì, khoai lang, khoai mỡ, khoai môn Lần lượt cắt vuông Riêng khoai mỡ đem áo qua một lớp bột năng Tiếp theo là bột năng pha với nước Sau đó nhào thành khối bột mịn như thế này Thêm màu xanh đỏ vào khối bột năng Ta sẽ có bột hai màu cực kỳ đẹp mắt Xe bột xanh bột đỏ thành sợi dài Lần lượt luộc sơ các sợi bột khoai mỡ rồi vớt ra Tiếp theo là nấu nước đường phèn Sau đó cho khoai mì, khoai lang, khoai môn vào nước đường khi các loại khoai đã chín thì cho thêm khoai mỡ và sợi bột hai màu. Bước cuối cùng là quậy nước cốt dừa rồi đổ vào nồi, nhớ là khuấy đều tay nhé. Món chè nhiều màu sắc như áo bà ba của cô gái miền Tây, vì thế mà gọi là chè bà ba. Vị ngọt béo, vị bùi bùi của món tráng miệng đặc biệt chắc chắn sẽ khiến bạn lân lân ngất ngây. Tiếp theo là món bánh ít trần tứ quý. Hãy cùng nhau giả tôm khô nhé Và đây là toàn bộ nguyên liệu cho phần nhân bánh Phi thơm hành rồi lần lượt cho tôm khô, thịt xay, tôm tươi vào, xào với lửa lớn Kế tiếp đem gia vị vừa ăn, thầy bít tiêu cho thơm nhé Cuối cùng là cho đậu xanh vào và trộn đều lên cho hòa quyện Sử dụng các loại bột nếp màu của tài ký Đầu tiên là nhào bột nếp gất với nước ấm để có màu cam đẹp mắt Thực hiện như thế với những màu bột còn lại sẽ cho ra những khối bột mịn và dẻo như thế này. Vo tròn nhân và chia bột thành viên. Nắng bột thành hình chén và cho nhân vào giữa. Chỉ cần đem bánh đi hấp nữa thôi là hoàn tất. Ôi các bạn đã ngửi thấy mùi thơm chưa nào? Những viên bánh đầy màu sắc mới đẹp làm sao? Cái dèo dẻo của bột nếp hòa cùng vị thơm đặc trưng của nhân tôm thì không chê vào đâu được. Hai món ăn đầy màu sắc này chắc chắn sẽ khiến bạn phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên cho mà xem. Xin mời! Bánh ít trần tứ quý và chè được nấu bởi em bà hai, đó là chè bà ba. <cười> <cười> Xin mời! Người đâu? Cảm ơn chị Bảy Bạc Liêu. Đây, bánh ít trần tứ quý. Wow. Dạ không? Wow! Bánh đến trước đã. Rồi, xin mời. À bình thường chúng ta ăn bánh ít trần mà nó khác Nhưng mà bánh trần ở đây là phải có nước mắm và nước cốt dừa nữa anh Bảo ha Ngon Nước dừa làm thơm mới là thơm Đúng rồi Mùi hành thơm mới là thơm Trước giờ em ăn bánh ít đó là em chỉ ăn với nước mắm thôi Hôm nay nó có thêm nước cốt dừa nữa thì nó có vị béo béo thêm vô Nó lạ đặc sắc Món chè của em bà hai nè Chè bà ba Khoai nó vừa chín tới Nước dừa béo ngại không quá ngọt Chứ bình thường người ta nấu cái món chè này người ta sẽ nấu nó rất là hơi mềm tí 
Nhưng mà ở đây thì đầu bếp của mình nóng nó vẫn còn cái độ sạch sạch, độ bùi của cái khoai Cái nước dừa mình nó cũng kẹo kẹo xíu Cái khoai á, có cái miếng thì không có bọc Cái miếng lại là bọc thêm ở ngoài cho nên ăn nó, nó nó không có bị ngán nhưng mà cái này là ở đây chứ không phải bởi anh gửi về nha ở đây ở đây ở đây cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình mang đến những tiếng cười mang đến uh, những sự thú vị dành cho quý vị xem đài và bây giờ sẽ là phần quà của nhà tài trợ và phần thưởng dành cho đội thắng cuộc mười triệu dành cho đội thắng cuộc yeah Chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ hai được sản xuất bởi Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân. Kính thưa quý vị, nhà tài trợ chính đó chính là Công ty Cổ phần Bột thực phẩm Tài ký nhà hàng Tài Food. Hãy đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 20 giờ tối chủ hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thứ thật vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay Chỉ một đôi thắng thương thương đến món ngon thiệt ngon Tiền đường ẩm thường ấm hoàng hạnh phúc Cùng chơi cùng vui